P block elements 1 அப்படின்ற சாப்டரில் எந்தெந்த கொஷின்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் கொஞ்சம் எல்லாமே நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே படித்தா மட்டும்தான் கொஞ்சம் இந்த லெசன்ஸை கவர் பண்ண முடியும் புக் பேக் மட்டும் படித்தீங்கன்னா அதையும் நான் சொல்கிறேன் எதை எதை படிக்கணும் படிக்க வேணான்றதையும் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நீங்கள் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நான் பண்ணிக்கோங்க டுவெல்த்து படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிடுங்க அப்போ தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களும் உங்களை மாதிரி பார்த்து அதை படிப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ பி பிளாக் எலமெண்ட் ஒன்றில் எது எது கொஷின்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நான் குறித்து வச்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்து அப்படியே நீங்கள் புக்கில் நோட் பண்ணிக்கோங்க புது புக்காக இருந்தால் ரொம்ப பெட்டர் பழைய புக்கில் கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மாறி இருக்கும் ரைட் ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றில் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கேட்குறாங்க லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷன் டெஸ்ட் நடக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் இந்த கொஷினை கேட்டாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய இவாலுவேட்டிவ் வர்சல் Why group 18 elements called as the inert gas? Write the general electronic configurations of group 18 elements. In this case, we have two more questions. So, next one, we have to cover one more question. In the first group, we have to learn the three terms. 13th group, Icosagen, NS2, NP1. So, we have to learn the three terms. We have to learn the three terms. We have to learn the one more question. அயனிசேஷன் எல்லாம் இதெல்லாம் லாஸ்ட் இயரே கொஷின் கேட்டது அதனால் இந்த வரை கேட்பாங்களான்றது டவுட்டு தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி அனாலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் கொஷின் இந்த மூணே மூணு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ரைட் அடுத்தது இன்னட் பேர் எஃபெக்ட்னா என்ன வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஷின் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லெசன்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா இதை சொல்லலாம் இதுவும் நெக்ஸ்ட் லெசன்லேயும் இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கும் இது தான் ஆன்சர் சரியா ஸோ கீழே நான் குறிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதுலேருந்து அது வரைக்கும் த ஹெவியர் போஸ்ட் ட்ரான்ஸிஷன் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுல இருந்து இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் அது வரைக்கும் எழுதிக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஆலோட்ரோபிசம் நீங்கள் வந்து நீட்டுக்கு படிக்கிற ஆளாக இருந்தால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அதுலேருந்து அட்டன் பண்ணலாம் போர்டு எக்ஸாம்ஸில் கொஞ்சம் டஃப்பு தான் இதெல்லாம் கேட்குற அளவுக்கு கொஷின் இருக்குமான்றது டவுட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்று எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் போரான் ஃபேமிலியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இதை பற்றி ஏதாவது ஒரு கேள்வி ஒன் வேர்டில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது போரான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டாபிக் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போரான் நைட்ரைடு இந்த கேள்வி கேட்டாங்க ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் கொஷின் பேப்பர்லேயே கேட்டாங்க அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எழுதணும் போரான் நைட்ரைட் ஃபார்மேஷன் அடுத்தது யூசர்ஸ்லேருந்து ஒன் வேர்டு கேட்கறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குப்பா யூசர்ஸில் ஒன் வேர்டு கேட்குறாங்க போரான் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே எடுத்து பாருங்கள் நியூட்ரான் அப்சார்பர் அப்படின்னு இருக்குது பி டென் இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை வேர்டு தான் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி யூசர்ஸ் படிக்கும்போது ரெண்டு பாயிண்ட்டு தான் படிக்கிறது மூணு பாயிண்ட் தான் படிப்பேன் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே படித்து வச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது போரெக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் போரெக்ஸ் சரியா கோலிமினேட் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க போரெக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் அப்படின்றது தான் என்னது போரெக்ஸ் ஃபார்முலா ரைட் அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் போரெக்ஸ் படிச்சுக்கோங்க சரியா யூசஸ் ஆஃப் போரெக்ஸ் இந்த கேள்வியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது போரிக் ஆசிட்ஸில் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அதே மாதிரி தான் கோலிமினேட்லேருந்து தயாரிக்கிறது போரிக் ஆசிட்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் இதுவும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குறித்ததை மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது எத்தில் போரேட்டிஸ் உன் புக்கில் வந்து என்ன பேக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஹவு டு ஐடென்டிஃபை எத்தில் போ எத்தில் போரேட் ராடிக்கல்னு கேட்டிருப்பாங்க அந்த கொஷினுக்கு இது தான் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இதையும் கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உனக்கு ரெண்டு மார்க் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது போரிக் ஆசிட்ஸை சோடா ஹேஷில் வச்சு ஹீட் பண்ணாங்கன்னா போரக்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்ளீட் த ரியாக்ஷன் மாதிரி கேட்பாங்க இந்த கொஷினை அப்போ நீ இதை வந்து என்ன பண்ணிக்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூசஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் கொஷின் படிக்கும் போது ஒன் வேர்டுக்கும் சேர்த்து தான் யூசஸ் எல்லாமே படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது டைபோரேன் டைபோரேனில்
அதே மாதிரி மெத்தில் ஆல்கஹாலோட ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றது இங்கே கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீ படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது சொல்ல போகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் வாட் இஸ் ஹைட்ரோபோரேஷன் ஹைட்ரோபோரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ப்பா கொஞ்சம் ஏன்னா இந்த லெசன்ஸில் எதெல்லாம் நான் குறிச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் நீ படிச்சுட்டு போனால் மட்டும்தான் உன்னால் நூறு மார்க் எடுக்க முடியும் சரியா நீங்கள் படிக்கும்போது கொஞ்சம் கவனமாக எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு போயிடுங்க சரிங்களா அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஹவு டு ப்ரிப்பேர் இன்ஆர்கானிக் பென்சின் பென்சின்றது ஆர்கானிக்கில் தான் பார்த்துருப்போம் இன்ஆர்கானிக் பென்சின் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இது பார்க்குறதுக்கு பென்சின் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த கேள்வியை இப்படி கேட்கலாம் போரோசோல் அண்ட் போரோசைன் அப்படின்னு கேட்காமல் இன்ஆர்கானிக் பென்சினை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்கன்றது கொஷினாக கேட்கலாம் அதனால் இந்த கொஷின் மைனூட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன் இந்த லெசன்ஸ்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா இந்த கொஷினை தான் நான் சொல்லுவேன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் எழுதணும் எதையுமே பாயிண்ட்ஸை விட்டுட்டு எழுதாதீங்க சரிங்களா இந்த லெசன்ஸை நான் நடத்தி வந்து சேனல்லே போட்டிருக்கேன் செகண்ட் லெசனு ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் போட்டேன் ஸோ அதனால் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் அதில் கவர் ஆகும் நீங்கள் எடுத்து கூட பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் ஆஃப் டைபோரேன் சரியா ஸோ இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது நல்லா படிச்சுக்கணும் ரெண்டு மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்லேயும் கேட்கலாம் இன்டீரியர் அதே மாதிரி யூசஸ் ஆஃப் போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு பிஎஃப் த்ரீ சரியா லூயிஸ் ஆசிட்ஸாகவும் ரியாக்ட் பண்ணும் போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு அடுத்தது வர்றதும் அலுமினியம் குளோரைடு தான் அதுவும் லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக மெக்காஃபி ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு டூ மார்க்கில் ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் சரியா மெக்காஃபி ப்ராசஸ் ரெண்டு மார்க் கொஷின் முக்கியமான கொஷின் அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் அலுமினியம் குளோரைடு ஃபிடல் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மெயினான பாயிண்ட்ஸு ஒன் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் டூ மார்க்லேயும் கேட்கப்படலாம் அடுத்து ஆலும் ஆலும் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆலும் அப்படின்னு கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் சரியா போன தடவை ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க பொட்டாஷ் ஆலும் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இந்த பேராகிராஃபை எழுதணும் லாஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் கொஷின் பேப்பரில் இந்த கேள்வி வந்துச்சு சரியா ஸோ பொட்டாஷ் ஆலும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஒன்று யூசஸ் ஆஃப் ஆலும் யூசஸ் ஆஃப் ஆலும் படிக்கும்போது அதை ஒன் மார்க் மாதிரி தான் படிக்கணும் எந்த பாயிண்ட்ஸும் கம்மி பண்ணி படிக்காதீங்க அடுத்த கொஷின் டைபோர் எனக்கு அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னால் கார்பனோட ஆலோட்ரோப்ஸ் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படிச்சுட்டு தான் போகணும் வேறு வழியே கிடையாது கார்பனோட ஆலோட்ரோப்ஸ் அடுத்தது மேலே ஒன்று இருக்குது பாரு டெண்டன்சி ஆஃப் கேட்டினேஷன் உன் புக் பேக்லேயே இந்த கொஷின் இருக்குது கேட்டினேஷன் இதை நான் குறிக்கலை இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கோங்க நாலு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்களேன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி டெண்டன்சி ஃபார் கேட்டினேஷன் அப்படின் இருக்குது ஸோ வாட் ஆர் த நெசசரி கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் டெண்டன்சி ஆஃப் கேட்டினேஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ அதில் நாலு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் த வேலன்சி ஆஃப் எலமெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின் இருக்குது அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே முடிகிற வரைக்கும் ஆலஜன் முடிகிற வரைக்கும் எழுத நம்ம எழுதணும் உனக்கு இதுக்கு ரெண்டு மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆலோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இந்த நாலு தலைப்பில் ரெண்டு தலைப்பை மட்டும் கொடுத்து உனக்கு என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு மார்க்கில் கேட்கலாம் சரியா அஞ்சு மார்க்கு ஸோ இதில் வந்து ஹைபடைசேஷன் பற்றி கேட்குறது பாண்ட் லென்த்தை பற்றி கேட்குறது இவ்வளோ மீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒன் மார்க் கொஷினாக கேட்கலாம் அடுத்தது கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடில் நான் குறிச்சிருக்கிறத மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஃபெமிலியரான டேம் தான் இதெல்லாம் ப்ரொடியூசர் கேஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க சரியா அதோடய காம்பினேஷனை படித்து வச்சுக்க பேஸ்டின் கேஸஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பாங்க அடுத்தது பேஸ்டின் கேஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க இங்கே இருக்குது கொஷின் நான் குறிச்சிருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஃபிஷர் ட்ரோப் சிந்தசிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் கொஷின் ஃபிஷர் ட்ரோப் சிந்தசிஸ் அடுத்தது ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடுன்னு கேட்பாங்க இந்த கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த ஈக்வேஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா கூட போதுமானது பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு யூசஸ் யூசஸும் சும்மா படிச்சுட்டு போய்க்கணும் பார்த்துக்கோங்க
சிலிகான் டெட்ரா குளோரைடு இதில் யூசஸ் மட்டும் படித்தா போதும் சிலிகோன்ஸ்னால் என்ன ரெண்டு மார்க்கில் கேட்டாங்கப்பா லாஸ்ட் டைம் வாட் இஸ் சிலிகோன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த ஒரு பேராகிராஃப் தான் ஆன்சரு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது கிராஸ் லிங்க்டு சிலிகோன்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு கொஸ்டின் இது கூட கொஞ்சம் கம்மி தான் இருந்தாலும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அந்த சிலிகோன்ஸோட டைப்ஸை எழுதி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூசஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூசஸ்லேயே ரொம்ப முக்கியமானதுனா இந்த சிலிகோன்ஸை சொல்லுவேன் அடுத்தது சிலிகேட்ஸ் சிலிகேட்ஸில் ஏதாவது ஒரு மூணு சிலிகேட்ஸோ இல்லை ரெண்டு சிலிகேட்ஸோ கேட்டு அஞ்சு மார்க்கில் கேட்கலாம் மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு சிலிகேட்ஸ் கிட்டே இருக்குது ஆறு சிலிகேட்ஸோட நேமை எக்ஸாம்பிள்ஸாகவே கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஏதாவது ரெண்டு ஒன் டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷனல் மூணு சிலிகேட்ஸில் ஏதாவது ரெண்டு தலைப்பை மட்டும் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம் இதில் நான் அந்த க்ரீன் இங்கில் குறிச்சிருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கோ அதெல்லாம் ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடிய டேர்ம்ஸு நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பார்ட்டு வந்து ஜியோலைட்ஸ்னால் என்ன லாஸ்ட் இயரே ஜியோலைட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்த் லெசனில் இருக்குது ஸோ லெவன்த் படிக்கும் போது அதனால் ஜியோலைட்ஸோட ஃபார்முலா மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோ சரியா ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்மில் இவ்வளோதான் உனக்கு கொஷினு புக் பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிரமப்படுறதுக்கெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் புக்கு டு புக்கு படிச்சிருக்கும் போது இதெல்லாம் நான் குறிச்சிருக்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் சரிங்களா நான் குறிச்சிருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் அதே மாதிரி இந்த டுவெல்த்து கொஷின் இருக்குது பாரியா கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த கொஷினை எக்காரணத்தை முன்னிட்டு படிக்காமல் மட்டும் போயிடக்கூடாது பத்து கொஷின் இருக்குது பத்து கொஷினுக்கும் கம்ப்ளீட் த ரியாக்ஷன் படிச்சுட்டு போயிடு டெஃபினட்டாக வரும் சரியா ரைட் த ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆஃப் ஜியோலைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போது இது தான் இந்த ஒரு பேராகிராஃபு இது லாஸ்ட் இயர் படித்த கொஷின்னால ஒரே ஒரு ரிவிஷன் கொடுத்தீங்கன்னாவே எழுதிடலாம் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஜியோலைட்டு இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு புக் பேக் ஒன் வேர்டு நம்ம இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இன்டீரியரில் படிக்கும்போது என்ன பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே நம்மளால் எழுதிட முடியும் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரிங்களா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்ல